En una caja de documentos incautados en el DAS se descubrió un nuevo montaje que desde allí se urdió para hacerle creer al país que las FARC era la organizadora de una marcha para respaldar a las víctimas de los paramilitares. Julián Martínez. Carolina, el DAS ordenó inventar panfletos, afiches y pancartas para distribuir en todo el país, en los que aparece las FARC elogiando a los detractores de Álvaro Uribe. El entonces gobierno Uribe promovió y organizó la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra del terrorismo y de las FARC, que concentró a millones de colombianos que condenaron el secuestro y los ataques a poblaciones. Un mes después, el 6 de marzo de 2008, el Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado organizó una actividad similar para condenar los asesinatos de las autodefensas y de las fuerzas militares. Documentos que se encontraron en las cajas confidenciales que el CTI encontró en el allanamiento al DAS evidencian que esta marcha fue desprestigiada en los días previos a su realización y que después fue infiltrada. La operación Estímulo, así denominada por el DAS, fue coordinada por Jaime Fernando Valle, jefe del grupo ilegal G3, bajo la dirección del capitán Fernando Tavares. Esa operación tenía la tarea de involucrar a las FARC como protagonista principal durante la marcha del 6 de marzo de 2008. En desarrollo de esa estrategia, el DAS diseñó panfletos, pasacalles, afiches y comunicados de prensa que fueron distribuidos en 18 ciudades proporcionalmente a su población para contaminar la marcha del movimiento de víctimas cuyo vocero era Iván Cepeda. El DAS, dirigido por María del Pilar Hurtado, distribuyó un panfleto a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, el padre de Iván Cepeda, que supuestamente fue escrito por las FARC. Las fotocopias también vinculaban a la senadora Piedad Córdoba con la guerrilla, quien era un objetivo institucional de ataque del presidente Uribe. Piedad Córdoba Teodora, no te conviertas en un borrego más de esta agitadora que lo único que pretende es continuar el desprestigio internacional de Colombia y sus instituciones. Todo el material falso se repartió en medios de comunicación, universidades y organizaciones estudiantiles y sindicales. En esta página quedó la evidencia manuscrita de cómo se ejecutaron las tareas. Para la época, Iván Cepeda denunció amenazas y desprestigio contra su vida por la organización de esa marcha. En 2008, ellos creyeron que eran estructuras paramilitares quienes estaban detrás de la difamación, pero no, fue el DAS durante la gestión de Marea del Pilar Hurtado.